det her det er Food Reformers Show Soup Dumpster Dinner. Og det er en, vores syvende gang, vi har det her. Det er sådan lidt en, en lidt større begivenhed, som vi bruger lidt længere tid på at planlægge, hvor vi både har mad ud af overskudsmad, og det er det, der sker lige bagved lige nu, en middag, der er lavet. Og så har vi en øh, gæsteforelæser, og så har vi også altid nogle aktiviteter, der omhandler et emne. Og øh, det her emne, vi har lige nu, det hedder Importland, øh, A Journey Through the Food Systems. Så det er hele det her med øh, madsystemerne øh, og alt det her med, når det mad bliver lavet, til den ender på vores tallerken, eller ender i skraldespanden, fordi vi arbejder med madspil, og en tredjedel af alt det mad, der bliver produceret til os mennesker, der kan spise, bliver smidt ud. Og det gør det både i produktionen, under transporten, i supermarkederne og selvfølgelig også for vores tallerkener. Så det er lidt det her, det, det handler om i dag. Og vi har hørt et alle tiders spændende oplæg med sammenligninger mellem den vestlige verden og Amazonas, og, og måske også Amazonas og, 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 og Kolding lidt. Øhm, hvad, og, 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 så, og så får vi også at vide, at vi er ikke så langt fremme i skoene, som vi måske godt kunne være. Men, men vi har gang i nogle ting. Hvad, hvad, hvad spiger her i, i Kolding, som vi også kan se på international plan? Altså man kan sige, at det der spiger i Kolding, det er, at vi har ret mange ting, der omhandler bæredygtighed generelt. Altså der er ret mange unge, der gør vi bæredygtighed. Øh, vi har jo, ja, Fugleformers, hvor man siger, er jo en organisation, og det er sådan en madspil. Og så har vi jo også andre initiativer som Swapspot, og så har vi jo også altså, kommunen, der har øh, det her Food 23 projekt som jo også er sammen med SDU, som øh, hende her øh, forelæser Nina øh, kommer frem. So food systems. Food systems are the, the relationships and the practices, the connections and the actions that get food into people's bellies. How does the society organize to make sure that we all eat? <clears throat> so the question, who gets what kind of food, why and how, uh, that's a question about a society's food system. And if we think about how food gets onto the table of most people in Denmark and in Europe and actually the rest of the overdeveloped world, we start seeing the contours of what is like a super complex, very industrialized and globalized system that connects farmers and agricultural laborers here and in many other corners of the world with multinational companies producing synthetic fertilizers, pesticides, herbicides, animal medication on the basis of petrochemicals and with other companies that produce and utilize agricultural machinery, industrial processing facilities, slaughtering systems, temperature control, storage, chemical additives to make foods taste uh, different or last longer or feel smoother or keep softer and then plastic and other so-called packaging solutions, transport infrastructure, warehouses, wholesalers distributors, supermarkets, canteens, restaurants, fast food outlets. So that's the food system. And all of these different dimensions of the industrial food system are often grouped into production, processing, distribution and consumption. And then there is waste. And waste just does not just happen at the end. It does happen mostly at the consumption dimension, but not only. It happens at every moment in the food system. It happens on the field, <coughs> after harvest, during transport, during processing and packaging, during wholesale and retail, in canteens, in restaurants and in households. And as you just heard, one third of all the food produced by the industrial food system is wasted. It never ever reaches people's bellies. Der sker mange ting, og der er opmærksomhed på det, og vi er også i gang med at lave en fødevarestrategi, som også det her EU-projekt står for. Så man siger, der er nogle ting, der spiller, men, men det kræver også, at der bliver taget nogle beslutninger, og meget af det er også på et højere systemisk niveau, som er det her med, at det regeringen skal træffe nogle beslutninger, træffe nogle beslutninger på EU-niveau, men man kan også gøre noget selv. For eksempel det her med at tænke over, hvad er det, man spiser med kød, for eksempel. Det er det, der udleder allermest CO2, noget af det, der belaster vores klude allermest. Og så kan man selvfølgelig også overveje det her med, jamen, kan man producere noget mad selv, kan man spise sæson, kan man, altså, hvordan kan man gøre noget selv også. Men helt klart det her med, at vi kan godt gøre noget med maden, fordi det udleder så meget CO2. Som, ja, som der blev sagt lidt tidligere, det her med, at hvis mad var et land, så ville det være den tredje største land, der udleder CO2. Ja, så det er jo, der kan gøres rigtig meget.
der kan gøres rigtig meget, og der bliver gjort noget her i Kolding også, fordi jeg, jeg kan huske, at vi har mødt der nogle gange, og vi har mødt food reformers, også øh, over ved Ribedyb 10. Og der kunne man sådan lige samle nogle stykker, eller jeg synes nu ellers, der har været godt fremmøde, men jeg synes, jeg synes, det er vokset lidt på det sidste, er det ikke det? Æ, nej, altså til de her øh, social dumpsedinner, så har vi altid fuldt hus og udsolgt. Æ, så, så det er normalt, at der er så mange. Og der er også nogen, der har været sådan, ej, hvor det ærgerligt, vi ikke kunne komme. Så, øh, så det er en aktivitet, der folk de glæder sig til. For det er også det her med, at vi, vi, vi både har information omkring madspil eller bæredygtighed, og så har vi også, de frivillige har mulighed for at bruge deres kompetencer, mange af dem er studerende, eller har været studerende på uddannelsesinstitutionerne, som arbejder rigtig meget med design og med inddrag, og med workshops og facilitere. Så, så det er også det, vi prøver at gøre her, også den her aktivitet, der hedder West Side Story, som er fra nogle af playdesignerne, der er blevet færdige over på designskolen. Så det er jo fedt det der med at se, hvordan det kan, det, det kan sådan kombineres med at give information, skabe en måde at samle sammenhæng, altså Folk de snakker sammen det her sociale aspekt i det, fordi i Food Reformer så er det både madspil og det sociale, som er super vigtigt. Og mad bringer sammen, men også aktiviteter omkring med at dele ting, snakke om noget. Der skal være den her sådan, øh, ting, som man kan snakke med hinanden omkring, øh, og det er det, man bringer med de aktiviteter. Plus at det så giver noget information også omkring madspil og food systems og madsystemerne. Hvad hedder det egentlig på dansk? Ja, yeah, food system. Ja, yeah, mad. Ja, yeah. yeah, men uh, yeah, Iben, det bliver sådan nogen som dig, der skal, der skal vælge det, så vi har noget at arbejde med. Ja, yeah, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, alt er på engelsk her. <laughs> yeah, yeah. Jamen, der, der er rigtig meget på engelsk, og, og lad os lige, jamen, det skal vi lige have noget med, at der er vel også mange, der finder food performance, altså på grund af fællesskabet og det internationale. Altså, hvor man kan sige, fordi det er måske meget svært at, 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 at sidde derhjemme og lige beslutte sig for at være madspilsforkæmper. Altså det er måske, men, men jeg ved, du brænder for det, ikke også? Ja. Fordi jeg tror nok, at da vi mødte dig nede ved Ribelip 10 i 2021, ikke også? Så kunne man jo godt tænke, nå ja, det er jo noget, hun har øh, øh, gennem sit studie. Og så er hun måske færdig med det i løbet ja. af nogle måneder og forlader det. Men det her, det er større end det. Altså det har startet for fem år siden, så vi har jo fem års jubilæum nu. Det startede så godt nok, da jeg flyttede til Kolding, med at der startede her på et studie, og jeg også tænkte der, men hvor er det, man møder nogen, som har de samme interesser som en? Øhm, og det fandt jeg, og jeg tænkte der med, hvordan bringer man de forskellige uddannelsesinstitutioner sammen? Øhm, og det gør man, eller tænkte jeg, ved et interessebaseret fællesskab, hvor der både er det sociale, og, men, og så lige med madspil, synes jeg er super vigtigt, fordi at der kan man virkelig gøre noget, både med det sociale, i, i forhold til ja, det med mad, men også at det skaber opmærksomhed på, at det er et sted, hvor man kan gøre noget med et bæredygtigt. Og så er det også hele det her, med, som der også blev snakket om i, i oplægget, men det strækker sig jo også ud i kring hele verdenen. Og, altså, altså det her med, at det er en fjerdedel af alt det mad, der bliver smidt ud, kan, smidt ud, kan faktisk brødføde folk, som lever under sultegrænsen. Så det er ikke fordi, vi mangler mad, vi distribuerer det bare helt forkert, og det ender i skraldespanden. Og det er jo sådan helt forfærdeligt, når man tænker over, at en eller anden i ja, ved ikke, Chile har plukket nogle bananer og har måske ikke fået særlig mange penge. Og så ender de i skraldespanden her i Danmark, og der er også folk, der heller ikke har særlig mange penge i Danmark, som så ender med heller ikke at få noget mad. Og det er jo sådan, det, 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 det er jo heller ikke særlig fedt. Og derfor har vi det her køleskab med overskudsmad, hvor vi så putter overskudende mad ind. Det startede faktisk, det startede faktisk her i 2019, ja. hvor vi havde det første social dumpster dinner. 2019? Det går helt tilbage til der? Fem år siden, ja. Og det var det, det startede med. Det var det startede med, at jeg gerne ville have det her koncept af, at man delte noget viden, vi lavede nogle aktiviteter, man brugte sine kompetencer, og for mig var det så også det, at jeg lærte min uddannelse, og så at vi spiser sammen med overskudsmad. Så det er faktisk her, det startede. Køleskabet, det kom senere, det er et projekt under Food Reformers. And so, what is maybe even more crazy is that the food the industrial food system produces and distributes doesn't actually feed that many people. It's been estimated that less than 30% of the world's population is fully fed by the industrial food system. Yet this system uses at least 75% of the world's agricultural resources and it's a major source of greenhouse gas emissions. There's different estimates Um, and we don't know exactly, but it's about a quarter to a half of all greenhouse gas emissions in the world come from the industrial food system. And so this negative impact that the industrial food system has is not only on the climate and the environment, but it also has a terrible impact on human health. 
just a few months ago, the United Nations Food and Agriculture Organization published a report that indicates that globally, the hidden costs of the industrial food system, based on 2020 figures, were $12.7 trillion. That's $35 billion a day in terms of health and environmental costs to society. It's absolutely mind-boggling. I'm not sure if you can really grasp it. I, I find it really hard to. So I suppose I don't need to say that much more, right, on why it is so important to transform the system. But just to summarize, health and malnutrition. One out of three people suffer from malnutrition. And that is either from hunger, too little food, or overeating processed foods, too much of the wrong food. And of course, both hunger and overeating have a massive impact on health. Det har aldrig været en skoleopgave. Jeg, jeg, jeg har bare fået kompetencerne fra min uddannelse til at putte ind i den her organisation. Jeg fik mit netværk igennem min uddannelse, fordi det var der, altså det, jeg flyttede til Kølling, så det er der, man plejer at få sit netværk. Og så min underviser Daniel, som var den første gæsteforelæser, som jo så er med i det fossile projekt også. Øhm, hun satte mig i kontakt med Svetlana, som har startet det her MT Wardrobe Swap Spot, øh, og hun hjalp mig med at starte Food Reformers. Så det er egentlig aldrig vores skoleprojekt. Øh, det er egentlig, øh, men, men det er hele det her med sådan, at hvordan er man også kan bruge sine kompetencer, man har lært, og hvordan kan det også måske gøre, at man kan få et netværk i Kolding, få en base, få nogle venner der ude fra en studie, få nogle, man har de samme interesser med. Så, så det er det her med, sådan, det er ikke kun det er madspil, det er en kæmpe del af det, men det er også det sociale, og hvordan kan man bruge sine kompetencer. Og nu har vi jo også gået videre med, at vi er i gang med sådan nogle Erasmus Plus-projekter, hvor vi sender unge her fra Kolding til andre lande til nogle træningskurser, og vi har selv afholdt det her i, i efteråret. Så, så det bliver større og større, men det havde jeg ikke drømt om, da jeg startede her for, for fem år siden med den her idé. Nej, og det er vældig populært. Jeg skal lige fortælle, at vi har været her i formiddags, har vi været ude og besøge det kommende grønlandske hus. Så den 24. april, der åbner der sådan at det, der kommer, kommer til at ende med at blive Inuit Town, ja. ude ved, ude ved vadestedet, ikke? Ja. Og så siger jeg til dem, ja, vi har det her food reformer og, så, og sådan noget. Og altså, jeg ved ikke, det er da et fællesskab, altså, fordi de tænker jo, de siger, at vi er fra Grønland, det er mærkeligt, at vi er inden for rigsfællesskabet, men vi kender ikke nogen, og vi føler os faktisk fremmede i Danmark og sådan noget. Og så siger jeg til dem, prøv at gå ned til det der food reformer og, 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 og hør. Altså, og, 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 det er, og det er jo for tidligt bare lige på stående fod og, og sige, hvad det, hvad det bliver til, men jeg tænker bare i dem. Der er sgu da mange lande, der kan være med i det her, og maden er der et vigtigt samlingspunkt, også i vores by, ikke? Og kan bruges til en hel masse ting, altså udgang, maden som udgangspunkt. Lige præcis, altså mad er jo det, der samler folk. Og det er også derfor, vi er så glade for, at vi kan være her i uh, Toppers, eller det gamle Toppers, 27B. Det gamle vane, ja. Det er det, der starter med at være. 27 B, som faktisk er adressen, ikke også? Ja, som ved Charlotte og Torben, som jo dengang jeg fik idéen, så sagde Svetlana til mig, jamen, snak med Torben og Charlotte, de, de ser helt sikkert ja. Og det gjorde de, så vi får jo lov til at, at låne de her lokaler øh, og, øh, til at starte med, og øh, de har altid været så søde og er bare så, altså, de er jo også nogle af dem der, der er med til at skabe sammenhold omkring mad og aktiviteter. Så det passer jo bare lige ind i det. Så, så det er vi jo så glade for, den hjælp vi har fået os for dem af. Food insecurity is on the rise, affecting millions of people worldwide, and that's also in Denmark. The current food system prioritizes profit over access to nutritious foods that is also affordable. And so that means that there's many, many, many people that are struggling to meet their basic needs in terms of nutrition, and that's also here. And this, of course, then gives rise to health inequalities. The next uh, part is the main dish, so we will... Det er, det, det er jo det gode ved det, det er, at vi kan sige, at vi kan fortælle alt det her, næsten alt maden, ikke det hele, men stort set alt maden, og noget, der skulle være blevet smidt ud, ja. øh, men som ikke blev, som vi jo har reddet. Og, og det er jo bare en fraktion af alt det mad, der bliver smidt ud. Altså, Sissi, som jo har stået for maden, hun har jo startet sit eget her i, i Køling, sin egen veganske madsted. Og nu, ja, det, det kommer der af det fællesskab, ikke? Ja. Ja, fordi det, det, det må da komme ud af det. Altså, det må sgu da være, fordi I har snakket om mad og, og haft alt muligt. Jeg tror, det er en blanding. Altså, jeg tror, det er en blanding. Sissi er jo meget passioneret omkring mad, og hun har jo fået, hun har et, net, altså, hun har fået et netværk, både igennem Food Performance, men også igennem hendes andre aktiviteter, og så er det jo det, der har startet det. Så helt klart, 
svært, altså, hvor folk de kender hende og støtter hende. Og, og det er jo også det, det her med, at, at hun kan være med. Hun er kokken nu, ja, altså hovedkokken sammen med nogle andre her i aften. We are just having a really good time. We are learning new things. We are being playful and we are having some delicious food. Yes, and you have a special role in this because you are... Are you, you are a professional now in this? Well, you could say self tough but yeah, I would call myself a chef, but we have other chefs here as well, so... Yes, you have some backup chefs for today? Yeah, we work yeah. as a team. Yes? Yes. And people are here to eat, but they are also here to learn something? It's, it's, it's about food, but it's also about how we can, you know, save it from being wasted, how we can reuse it, how we can repurpose it. You know, how we can raise awareness about food, not only to eat it and have fun. Have there been more nationalities uh, joining now than there was before? Um, yeah, we, as we used to be, we are a very uh, diverse community. Uh, we are a very international community in food reformers. Jeg har været nede på posthuset på et tidspunkt, nede ved caféen, nede på det gamle posthus der, hvor at, 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 at Louise Boulevier så stod og, og lavede noget og var barista dernede, ikke? Og det... Hun laver kager jo dernede, eller har gjort det. Hun har lige været, hun har været sted på et Erasmus Plus øh, ophold i et halvt års tid, men nu kommer hun tilbage igen til Kolding. Ja, hun er jo sådan set også medlem af madgruppen, ikke? Eller? Hun, er også, hun er jo her i aften også, ja. Hun stod for aktiviteten, den her West Side Story, har hun blandt andet for. Så ja. Uh, today I've been preparing this event. You are here, the social nepsa dinner, the seven ones <laughs> from Food Reformers. And, and, and what do you do sort of in your everyday life? What do you do besides this? Um, at the moment, I am unemployed. Um, after finishing my studies, I was working uh, in uh, the cafe, Freddy's Cafe. Um, I was baking there. I was a baker. I learned how to bake when I was in France with my family, but I learned by myself. Um, it was more like a family tradition to make cakes every week, so that's how I, that's how I developed this uh, passion and skills. And um, I was really happy to develop it here in uh, the cafe because I never worked um, as a baker like for in a, in a business, and it's a really different environment, and it's really satisfying to create uh, things for people who's going to buy it and they really appreciate it and so I'm really happy about it. I had a really good time and I learned a lot, <laughs> a lot more than uh, what I thought it would be. <laughs> so it was a great experience but then I got an opportunity to work in uh, Greece and um, after this I decided to come back to Colding to take time to look for myself and find out what I want to do. <laughs> And all your all your old friends are here. Yes, a lot of my old friends are here, and that's that's why I decided to come back to calling. It wouldn't be the same without them. <laughs> no, because once they were new friends, and now they maybe they're old friends. So you, because you guys, you've been staying together. Sis is here, uh, Eve is here, uh, many of the of the same people. Uh, so uh, food keeps people together, and food keeps you together. Yeah, food farmers definitely keep us together, but yeah, at the beginning it was food farmers, but we just became friends. It's more than the organization now. <laughs> yes. And, and you, you come from France, yes. don't you? Yeah. I come from France. Yeah. Fran France is a big food nation. Usually, when we think of, of, of France here in Denmark, we think of, of haute cuisine uh, and something. Uh, and and do, do, do you feel uh, do you feel any motivation to to follow in the footsteps of French cuisine? <laughs> um, if I, if I come back to France, um, I would definitely like to be involved in a, like a food system organization or something like that. I don't think I would like to work in the food system though. But it's more pa passion, and um, what what um, keep me in, in food reformers? It's more the social aspect. Yeah. I'm really I'm sensitive to this food waste cause, but it's because everything around uh, all the yeah the social aspect, uh, the design part, uh, all these opportunities that um, we can like that we can take in this organization. That's what keep me in. Get me here. <laughs> yeah, yeah. Yes. That there are many possibilities from here, maybe. Yes. Yeah. yeah Food Reformers is a big organization now, and we have a lot of uh, events coming, and we create a lot of events and participate to uh, a lot of things. And it's just 
really, really interesting for me. I can use my design skills that I got from design school. So great. <laughs> I yeah. don't, I don't want to be a. I don't think I want to be a designer like as a, as my job and my career. But I'm really happy to use all my knowledge um, to create new things with the organization. And, and this is and you are educated in uh, design for play. Yes, I had the master design for play in design school. <laughs> and I use and I use it all the time in food reformers. Uh, for tonight, um, we CC we designed the game with the little booklet and the food waste stories, and we use a lot of our knowledge we gained from the master. And that's great. It yeah. makes us happy. <laughs> yeah, yeah. You can use uh, you can use uh, uh, maybe use games to uh, to inform people about yeah. food trade problem. Playfulness is a really good tool to inform people because we learn a lot by playing. And it also makes the subject a bit more lighter, and um, it's easier to uh, con connect with people through playful things. So it's really powerful too. So yo, so there's a fellowship where folk come to buy, and it was because that they feel that they get something out of it, and that's what's important. And that makes me really glad. Og lige, lige her til sidst, hvad skal du selv, Iben? Hvad hvad? Selv? Iben, Iben, du render og hjælp, hjælper alle andre, Iben. Hvad med dig selv? Jamen, jeg arbejder jo i Kolding Kommune. Hvad laver du? Ja. Hvad, hvad laver du? Jamen, øh, jeg øh, har en, jeg, jeg arbejder med bæredygtig forbrug i Kolding Kommune, men jeg skal til at øh, arbejde med øh, internationalisering i Kolding Kommune også, i Campus Kolding. Så det starter jeg med en stilling.